Olá, meninas! Hoje vamos aprender a fazer o lacinho gravatinha de uma forma super prática e para você manter um padrão também de tamanho, né? Aqui são alguns que eu já fiz hoje com aquela coleção da fita Sinimbu, né? Decorativa. Vamos precisar de uma fita de 38 milímetros. Essa aqui eu cortei -a com aproximadamente 28 centímetros. E vai precisar também da fitinha de 10 milímetros para acabamento. Eu vou aplicar na meia de seda. A meia de seda eu já cortei ela com 11 centímetros e enrolei, né? Tradicionalmente, né? Vocês já devem saber, né? Como enrolar foi 11 centímetros. O que que eu vou usar de diferente? Eu vou usar um pente como molde, né? O que facilita muito quando você tem produção... Né, várias entregas, esse lacinho é um lacinho que vende muito, né, para fazer kit RN, então, para agilizar a tua produção, né, essa técnica aqui é bem legal. Esse aqui é aqueles de, é, pentes garfos para cabelo cacheado, tá? Em qualquer cosmético, perfumaria aí da sua cidade você vai encontrar. Ó, vou passar aqui no penúltimo dente, que eu vou fazer com... Dois níveis, né? Dois gominhos, ó. Passei aqui. Agora, eu vou entrar aqui no último dentinho, ó. Vou passar. Vou passar por ali. E vou vir até o centro, tá? O outro lado, ele vai ficar certinho assim, ó. Assim facilita que fica os dois gominhos iguais, né? Para os dois lados já fica bem centralizado. Um alinhado vai ser de seis pontinhos. Esse aqui é o centro do laço. Alinhava no pente mesmo. É bom que daí você já corta vários e depois só vem, né, fazendo a amarração. Ó. Seis pontinhos. Começou por cima, terminou por cima. Aqui eu tiro essa abinha que fica. Sobrou bastante aqui, né? Eu corto com uma margem ali pra ficar mais fácil na hora de você passar ele ali no pente... Não se preocupar tanto, ó, tá aí, sela. Puxa. Olha só que bonitinho. Fazer parzinho também fica lindo, só colocar um apliquezinho, botar na xuxinha. Esse é um lacinho muito prático, né, ele dá pra usar de várias maneiras. Gasta pouco material, que é o mais legal. Arremato. Quando eu uso faixinha de seda, ainda mais que aqui uma fita de gorgurão, né? E pra não machucar o bebê, eu faço o acabamento antes de prender na faixinha, tá? Pra não ficar a cola ali. E como essa fita de gorgurão também é um pouquinho mais grossinha, essa jeans, eu vou passar ela uma vez só em volta do laço. Eu uso aquela pistola de cola quente pequena, azulzinha, de 20 watts. A cola amarelada, ó. Certo, agora eu venho aqui... Passo a colinha aqui na emenda e coloco a faixinha, ó, e seguro aqui com a unha para penetrar bem a, a cola ali na trama. E daí fica esse lado macio em contato com a cabecinha do bebê. Esse mesmo lacinho você pode estar tá aplicando 
né, em bico de pato, em outros acessórios. Viu que rapidinho e que charme? Vende muito, meninas. 